Nyní se budeme věnovat role na střídavý proud. Zde vidíme dvě role, které na první pohled vypadají naprosto stejně. A teprve při blížším pohledu zjistíme, že je tam přece jenom něco jiného. Jednak na štítku tohoto role vidíme, že tam je napsáno 110 V, 50 Hz, znamená, že bude na střídavý proud. U toho předchozího role máme napsáno 24 V stejnosměrných. Přitom typ RP700 zůstává zhodný. Střídavé role v tomto provedení má navíc ještě tzv. závit na krátko a ten poznáme tak, že se nad označením RP700 podíváme a vidíme měděný zkratovací kroužek, který vytváří tzv. závit na krátko. Pomocí tohoto závitu na krátko dochází ke spoždění a kotva, i když dostává střídavé magnetické pole, tak zůstává přilepena k jádru. U RL stejnosměrného, pokud bychom do něho pustili prout střídavý, tak tomu tak nebude. Kotva bude kmitat a stokrát za vteřinu vlastně přítá neodpadne. Bude to fungovat jako jakýsi bzučák. Jedna z možností, jak stejnosměr relé připojit na střídavý prout, je tedy ta, že tam přidáme ten zkratovací kroužek. Vidíme ho i zde na této další ukázce. Zde je rovněž měděný. U tohoto relé je zkratovací kroužek. Vidíte to něco hůř, ale vidíme ho rovněž. Tady je pochromovaný. Takže obě tyto hrle se dají použít na střídavý prout. V praxi ovšem máme-li k dispozici pouze hrle stejnosměrná a chtěli bychom je použít na hrle na střídavý prout, budeme muset sáhnout k takzvanému usměrňovači. To znamená, buď to použijeme usměrňovač s jednou diodou, a s elektrolytickým kondenzátorem, či několika. A stejnosměrný proud získáme vlastně až za usměrnění pomocí tohoto prvku. Nebo použijeme takzvaný můstek, nebo grecův můstek, kdy potom tam, kde máme společné anody a katody, v tomto případě vlevo a vpravo, připojíme stejnosměrné relé, a nahoře a dole, kde jsou spojeny anody s katodou, tam připojíme střídavé napětí. Tento usměrňovač nám tedy bude sloužit k usměrnění střídavého proudu a ten potom můžeme pustit do vynutí rle stejnosměrného, bez toho, že by nám drnčelo. Nakonec se podíváme ještě na kontakty toho role na kresu. Zde vidíme na levé straně kontakt, který je v klidu. Nastaven takovým způsobem, že jsou spojena pero číslo 1 a 2 zleva. Mezi, dvojku a trojku, mezi druhým a třetím je vzduchová mezera. V případě přitažení kotvy vidíme, že pomocí můstku Prostřední pero bylo posunuto směrem doprava. První s druhým se rozpojili a zůstává nám spojeno pero druhé a třetí. Schematická značka relé může být taková, ale existují i jiné způsoby schematických značek, takže v mnohých schématech se musíme podívat. Je to většinou docela dobře poznat. A zde máme zase schematicky znázorněny tři typy kontaktů, takzvané základní. Na levé straně máme kontakt přepínací. Vidíme, že pera jsou tři. 
pero levé zatím v tuto chvíli je rozpojeno a prostřední s tím pravým je spojeno. Další kontakt je spínací, to znamená, že v klidu je rozpojen. Další kontakt je rozpínací, někdy se říká také rozpojovací a ten je v klidu spojen. Budeme si pamatovat, že na schématu je vždycky zařízení nakresleno takovým způsobem, jako kdyby bylo bez napájení. To znamená, všechna relé jsou odpadena. Podle toho potom jsou také na schématu nakresleny kontakty. Na dalším orázku vlastně máme schéma relé, které má spínací kontakt, takže vidíme tady schematickou značku vynutí a k tomu ten spínací kontakt. Na pravé polovině tohoto obrázku vidíme zase vynutí relé a k tomu kontakt, který je na pravé straně spojen, na levé straně rozpojen, takže v tomto případě je udělán rozpínací kontakt z kontaktu přepínacího. A na posledním obrázku se podíváme na kontakty relé R560. Toto relé má značení A, vidíme ho v prostřed na tomto obrázku. Všechny jeho kontakty jsou potom označeny malými písmenky. Kontakty nahoře začínají A1, další A2, další A3, poslední dole A4. Stejně tak pájecí špičky relé se počítají od zhora dolů, takže nahoře máme jedničku a dole máme šestku. I v poznámce máme napsáno, že se díváme ze strany zadní, to znamená ze strany přívodů na jednotlivé kontakty anebo na špičky vynutí a podle toho se také toto role čísluje. Budeme si pamatovat, že relé mývají většinou označení velkými písmeny abecedy, jejich kontakty, potom malými písmeny. V tomto případě máme tedy relé A, kontakty budou A, Budeme-li mít relé X, jeho kontakty budou označeny malým X. Bude-li to relé Z, budou označeny malými Z.